我什么时候能耍剑？随时呗。请注意您的措辞。不是，什么叫耍剑呢？您这拿着宝剑跟那耍耍，那叫练。练说都不好听，反正练宝剑。宝剑对，啊，父亲要练大宝剑，没听说过，就叫宝剑，没有大吗？啊，没有。幸亏在德云社的舞台上说谐音梗不够钱，要不然就乱潘潘那刚正不阿的性格，郭老师高低是要被罚上一罚。但你还别说，正是郭老师的脑洞大开，反倒给我们带来了不一样的快乐。只是多少有点委屈谦大爷了，自己说个相声，连带全家被调侃。不过郭老师也别高兴太早，毕竟接下来高峰高老板的包袱可是直指郭德纲的儿子。你儿子上南极，打一种食品，这多好，没猜着，猜着吗？猜不着了，猜不着，告诉你吗？啊，说你儿子上南极打一种食品，这是冰淇淋，好不好，各位？哎，咱这多好，又高雅又讲究。郭麒麟到南极冻上了，冰淇淋，啊、哎，冰淇淋，嘿，不说，嘿，好。郭麒麟估计都没想到自己能从德云社班主变成南极冰淇淋，就高老板这脑筋急转弯，别说是郭老师猜不出来了，就连一向反应迅速的谦大爷都被高峰的谜语给唬住。既然总教习都带头调侃少班主了，那我们孟哥拿谐音梗调侃自家师傅也就不算过分了。还有谐音梗，这是一个钢盆。这是一个锅，搁在一起，我的。怪不得每次封箱，郭老师总要提孟鹤堂。就我们孟哥这脑回路，要是给他个机会，关于德云社中绝的新梗，他怕是说一天也说不完。毕竟在德云团综的舞台上，孟鹤堂的新梗就没停过。咱们下一个是什么呢？下一个加强难度，浴霸不能，我们家的浴霸不能用了。好。郭老快来，快点！老师等不及了，你快点，快飞速旋转大脑，快！我爸爸有一天过生日，啊、嗯嗯，我给我爸爸买了个礼物，我爸爸拿到手里一看，跟我说了一句话，说什么？儿子，这玉爸不能要啊，乞丐。也不知道我孟哥的脑子是怎么长的，总能用出其不意的包袱，准确的踩在观众们的笑点上。哪怕是遇见李雪琴，孟鹤堂的心梗也是说来就来。哎呀，咱还有机会，雪琴。别雪琴了，我都被雪藏了。吃什么雪肠？多大脸了，往哪儿走？<笑>大哥都啥时候了，你别整谐音梗了，行吗？<笑>无论是在相声舞台上，还是在综艺节目上，我孟哥这语言天赋时刻都闪着光。既然是说到谐音梗了，那怎么能少了岳云鹏、孙越、贾玲合作的舞台呢？你的胸长没了，猜一个电影名。胸胸，胸长没了。<笑>换一个，换一个，说、啊、你的哥哥没了。啊<笑>、哦哦，哥哥的意思，兄长。<笑>我我我我的哥哥，你的哥哥没了，格斯了是吧？那格斯了，一个外国片格斯了。什么什么玩意儿？得亏是贾玲解释的够快，要不然按照月月的理解，这段包袱高低得剪两刀才能播出。虽然贾玲的包袱确实有歧义吧，但就岳云鹏这反应速度，确实也不是啥正经人。最后一起欣赏一下月月用来占便宜的心梗吧。这是一个特别有文化的人，我可没瞧出来，真的，我喜欢看书。哦，好看书！哎，咱们俗话说得好，您说“书中自有颜如玉”，哎，“书中自有黄金屋”，开卷有益。对对对，书里有很多知识值得我们去学习。哎，这没错。你喜欢看书吗？我喜欢，真的。我爱看书。你喜欢看书？哎，我喜欢看书。太好了，嗯，书也喜欢让你看。对，来看看书，来。也就是孙越脾气好，要不然就月月这占便宜的包袱，高低得被孙越怼上一怼。您还知道德云社绝们有哪些好玩的闲梗？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。